मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी हॅपी अँड हेल्दी लाईफ ॲट होम या माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये मी हेल्थवरचे नेहमीच व्हिडिओ घेऊन येत असते आज आपण एका महत्त्वाच्या विषयावरती बोलणार आहोत ते म्हणजे दूध कधी घ्यावं आणि कोणी प्यावं आता मी डायरेक्ट दुधाचे गुण वगैरे सांगत बसण्याऐवजी डायरेक्ट कोणी दूध घ्यावं आणि ते कधी घ्यावं साधारणतः जेव्हा लहान मुलांचे दुधाचे दात पूर्ण येतात म्हणजे सात ते आठ वर्षापर्यंत सगळे त्यांचे दुधाचे दात येतात आणि त्यानंतर ते पडतात तर जोपर्यंत ते दुधाचे दात असतात तोपर्यंत दूध लहान मुलांना सात ते आठ वर्षापर्यंत द्यायला हरकत नाही पण जर का ते पडायला लागले आणि पडून पुन्हा दुसरे आले की मग तुम्ही त्यांचं दूध देण्याच्या ऐवजी त्यांना इतर नाश्ता करण्याची सवय लावा आणि त्यानंतर त्यांना जरी तुम्ही दूध दिलं तरी ते त्यांच्या शरीराला फारसं पोषक जरी ठरलं तरी त्यांना ते पुरत नाही आणि त्यामुळे दुधाचे दात पूर्ण पडल्यावरती मुलांना दूध द्यायचं कमी करावं बंद करावं असं मी म्हणणार नाही पण ते कमी करावं पण साधारणतः दूध हे सकाळी लवकर घेतलं गेलं पाहिजे म्हणजे चहा कॉफी पिऊन झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही नाश्त्याच्या वेळेला दूध घेता त्यावेळेला तुम्ही सगळ्यांनीच दूध घ्यायला हरकत नाही जर का तुम्ही बारीक असाल म्हणजे असे हडकुळे असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉर्नफ्लेक्स घालून घ्यायला हरकत नाही पण जर का तुम्ही जाड असाल आणि जर का तुम्ही बाजारात मिळणारं कॉर्नफ्लेक्स हे दुधात घालून खात असाल तर तुमचं वजन कमी होईल असं मला तरी काही वाटत नाही ते वाढायलाच मदत होईल त्याचप्रमाणे नाश्त्याच्या वेळेला दूध घ्यायला काहीच हरकत नाही परंतु त्याच्याबरोबर कुठला तरी सॉलिड डाएट कुठलं ना कुठलं तरी पाहिजेच म्हणजे स्प्राउट्स खा एक आमलेट खा काहीही खा पण दुधाच्या बरोबर कुठलंही फ्रूट खायचं नाही खायचं असेल तर ते स्वीट फ्रूट खायचं म्हणजे कोणतंही आंबट फ्रूट त्याच्याबरोबर खायचं नाही कारण की त्याचं पोटात झाल्यावरती गेल्यावरती दही होतं आणि त्यामुळे ना तुम्हाला त्या दुधाचे पौष्टिक मूल्य तुमच्या शरीराला उपयोगी पडतात आणि ना त्या फ्रूटचं काही पौष्टिक मूल्य तुमच्या शरीराला उपयोगी पडतात त्यामुळे दुधाबरोबर जर का फळ खायचं असेल तर ते तुम्ही कोणतंही स्वीट फळ खायला काही हरकत नाही नंतर मला कोणीही प्रश्न कॉमेंटमध्ये विचारू नका की दुधाबरोबर फळ खाल्लेलं कसं काय तुम्हाला चालतं हे माझे स्वतःचे अनुभव आहेत हे माझे विचार आहेत आणि माझ्या तीस वर्षाच्या प्रॅक्टिसमधले हे माझ्या पेशंटच्या बाबतीतले अनुभव आहेत त्यामुळे सकाळी तुम्ही नाश्त्याला दूध घ्यायला काही हरकत नाही पण दूध हे तुमचं पूर्ण मोठा नाश्ता असता कामा नाही तर त्याच्याबरोबर काही ना काहीतरी सोबत हे पाहिजेच म्हणजे दुसरा नाश्ता तुमच्या हे सप्लिमेंटरी असलं पाहिजे आणि त्यामध्ये तुम्ही हॉर्लिक्स वगैरे तुम्हाला काही घालून खायचं असेल तर निश्चित तुम्ही घेऊ शकता ते तुमच्या आवडीप्रमाणे आहे परंतु त्यामध्ये साखर घालून घ्यावी या मताची मी नाही आहे त्यातून तुम्ही खडीसाखर चालेल मोठे मोठे जे खडीसाखरेचे खडे असता ते एक वेळ चालतील परंतु तुम्ही बारीक साखर किंवा क्यूब्स घालून घ्यावी असं मला वाटत नाही कारण त्यामुळे तुम्हाला त्याचे केमिकल्स त्या दुधामध्ये जातात आणि त्या दुधाचेही पूर्ण दुधाचं पूर्ण पोषण तुम्हाला मिळणार नाही त्यामुळे दुधामध्ये जर का तुम्ही नुसतंच दूध घ्यायची जर सवय लावून घेतली तर फार छान पहिल्यांदा फक्त दोन तीन दिवसच तुम्हाला ते दूध घेताना जर असं असं कसं तरी वाटतं पण त्यानंतर तुम्ही ते दूध घेऊ शकता पण उलट त्याच्यामध्ये नंतर तुम्हाला स्वीटनर काहीतरी ॲड करण्यासाठी केलं कोणी तर तुम्ही म्हणता नको नको मला त्याच्यामध्ये काही घालू नका मला नुसतंच दूध द्या आणि त्यामध्ये जर का तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्हाला दूध मसाला वगैरे तुम्ही घालू शकता किंवा जर का तुम्हाला ड्रायफ्रूट पावडर करून घे त्याच्यामध्ये घालायची असली तरी ती पण घालू शकता पण खारीक पावडर घालू शकता काजू पावडर घालू शकता बदाम पावडर घालू शकता त्यामध्ये घालून तुम्ही दुधामध्ये मिक्स करून घेऊ शकता पण नुसतं दूध आणि दुधामध्ये मिक्स केलेली पावडर असं चालणार नाही त्याच्याबरोबर ब्राऊन ब्रेड का असू दे चपाती असू दे भाकरी असू दे किंवा एनी तुम्हाला तुम्हाला जे काय खायचं असेल ते नाश्त्याबरोबर खाऊ खाऊ शकता त्यानंतर तुम्हाला महत्त्वाची एक गोष्ट सांगेन की ज म्हातारपणी म्हणजे आफ्टर सिक्स्टीज किंवा जेव्हा तुमचे दात पडतात त्यावेळेला तुम्ही दूध घ्या आणि मधल्या पिरियडमध्ये तुम्ही दूध घ्यावं असं काही या मताची मी नाही आहे कारण की तुमचा आहार चांगला पौष्टिक पाहिजे नाही तर काय होतं की दूध घेतो आम्ही दूध घेतो आणि दुधा दुधातून आम्हाला कॅल्शियम मिळतो ह्या अशा तुम्ही गैरसमजुतीखाली राहता आणि त्या त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच वेळेला कॅल्शि बरो ध दूध घेणाऱ्या लोकांना सुद्धा कॅल्शियम डिफिशियन्सी असते त्यामुळे दूध हे फक्त चहातूनच जावं या मताची मी स्वतः आहे चहा आणि कॉफीमधनंच दूध गेलं पाहिजे आणि वय किंवा इतर वेळेला तुम्ही भातावर वगैरे दूध घेत असाल तर त्या पद्धतीने तुम्ही दूध घेऊ शकता 
परंतु दूध आ कैल्शियम ये फार मोट गणित है समझून तुम्हें हा गैरसमुदी खा बसू नका आम्बे तुम का होता कि इतर तुम्हार आहाराक खूब सारे दुर्लक्ष होता दूध हे मतार लोकानी घरकत नहीं मे जैसे दात पड़ेले हैं मात्र दूध घया निश्चित हरकत नहीं पैसे दात शाबूत है जोपर्यंत शाबूत है यानी अजिबा दूध घे नका और नंतर दात पड़ा तुम्हें कवड़ी लवी तुम्हें माला विचारा आता आम्मी दूध का कराव तुमसे दात ऑल ओरिजिनल पड़ेले हैं तुम्हें रोज दूध घे शकता और दुधा अर्थात तुम्हें आफ्टर सिक्स डेज तुम्हें ड्राईफ्रूट पाउडर घून घया बच वे मेनापॉच या बायकान दूध घया मन संगित कैल्शियम डिफिशियंसी परंतु तीन दूध घेवजी अपला आहार सुधारनेक लक्ष दयाव मेन्टली स्वत की जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स आता सुधारनेक लक्ष दयावे नुस्ते दुधावरती अवलंब रहू नए दूध घे साधारण मगाशी मैं वे संगित कि एक नाश्त वेला नहींतर जोपता मध्या को ही वेला दूध तुम्हें घेल तो फारस उपयोग होत नहीं साधारण बयाच वेला पांच सहा वजता मुल शात आयावरती अपन दूध देते कहीं हरकत नहीं मुला दया का हरकत नहीं पोटा ने वेला दूध घे नका कारण कि दूध दीन साधारण चार तास तरी तुम्हें जेवन घेण अपेक्षित नहीं है तो दुधा की सर्व पोषण मूल्य तुम्हारा मिलना है रात्री तुम्ही जोपता दूध कोमट करून त्यामध्ये तुम्ही वेलदोडा ड्राईफ्रूट असं घालून खाऊ शकता आणि त्यामुळे तुम्हाला दुधाचे पूर्ण पोषण मूल्य तुमच्या शरीराला मिळतील आणि दुधा दूध हे एक पूर्णान्न ठरू शकेल आणि मद ज्या जे यंग लोक जे दूध पितात आणि आपल्या कामाला जातात की त्यांना असं वाटतं की आम्ही दूध घेतलं आहे आणि काहीतरी त्याच्याबरोबर काहीतरी सप्लिमेंटरी खाद्य खाल्लेलं आहे आणि तर त्यांच्यासाठी निश्चितच मी तुम्हाला सांगेन की ते तुम्हाला दूध हे पूर्णान्न होऊ शकत नाही दूध हे सप्लिमेंटरीच होऊ शकतं आणि एक महत्त्वाची गोष्ट मी दुधाच्या बाबतीत सांगेन जे लोकं आजारी आहेत बऱ्याच दिवसापासून आजारी आहेत कॉटवर पडून आहेत ज्यांच्या ज्यांची जेवण्या खाण्याची ताकद कम पो, पोटात पचवण्याची ताकद कमी झालेली आहे अन्न पचवण्याची त्यांनी मात्र दूध घ्यायला हरकत नाही मात्र ते जेव्हा दूध तुम्ही उकळता त्यावेळेला त्याच्यावरती चार त्याच्यामध्ये चार पाच मिरे टाका आणि त्यामध्ये नंतर जेव्हा तुम्ही पिणार त्यावेळेला बिन शुगरचं आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी वेलदोडा पावडर टाकून घ्या हे दूध तुम्हाला जा पौष्टिक ठरेल आजारपणामध्ये पण इतर वेळेला तुम्ही दूध घ्यावं या मताची मात्र मी नाही आता गाईचं दूध घ्याल का म्हशीचं दूध घ्याल जर का तुमची तब्येत जरा जाड जास्त जाड असेल तर तुम्ही गाईचं दूध घ्या आणि जर का तुमची तब्येत बारीक असेल तर तुम्ही म्हशीचं दूध घ्यायला काहीच हरकत नाही तुम्ही जर का बौद्धिक काम करत असाल तर म्हशीच्या दुधाने थोडंसं तुम्हाला अशी ड्राउझीनेस येऊ शकतो किंवा आपण बुद्धिमंद होतो आहे असं असलं काही म्हणणार नाही मी पण तुमची बुद्धी जर का तल्लक ठेवायची असेल बऱ्याच वेळेला कसं आय टी इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना तुमची बुद्धी सगळ्याच ठिकाणी बुद्धी तल्लक लागते पण अशा वेळेला तुम्हाला दूध जर घ्यायचं असेल तर गाईचं दूध मिळालं तर जास्त चांगलं आणि जर का नाही मिळालं म्हशीचंच दूध मिळालं तर ते गरम करून घ्या काही प्रॉब्लेम नाही पण गाईचं दूध जेव्हा तुम्हाला बुद्धीचा खूप जास्त तुम्हाला काम करायचं असतं म्हणजे मुलांनासुद्धा शाळेमध्ये असताना तुम्ही गाईचं दूध जर का देता आलं तर जास्त चांगलं ते जय जर्सी गाई आहे का गावठी गाय आहे हा फारसा काही विचार मनामध्ये घेऊ नका कारण की एवढं जर का आपण डीप विचार करत गेलो तर आपणच कन्फ्यूज होतो आणि आपण काहीच करू शकत नाही आणि जी गोष्ट कुठ कुठली गोष्ट तुम्ही पॉझिटिव्हिटीने केली ना तर त्याचे पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळतात आणि निगेटिव्हिटीने केली ना तर ते निगेटिव्ह रिझल्ट्स मिळतात त्यामुळे अर्थातच तुम्हाला या ठिकाणी मी सांगेन की गाईचं दूध घ्यायचं का म्हशीचं दूध घ्यायचं हे नक्कीच बघा आणि जर का तुम्हाला डिप्रेशन आहे किंवा तुम्हाला तर यावेळेला तुम्ही गाईचंच दूध घ्या त्यावेळेला अजिबात तुम्ही म्हशीचं दूध चहामध्ये सुद्धा अजिबात वापरू नका रात्री तुम्हाला घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला झोप शांत हवी आहे तर अशा वेळेला तुम्ही म्हशीचंच दूध घेतलं पाहिजे अशा वेळेला गाईचं दूध तुम्ही अजिबात घेऊ नका मला असं वाटतं की ही छोटीशी दुधाबद्दलची माहिती हि ऐको तुम्हारा हा वीडियो जर का आवड़ा तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा धन्यवाद